Доброго дня. Мене звати Дмитро. Я інструктор з першої допомоги. Це Віталік, мій помічник. І сьогодні ми навчимо вас, як надавати допомогу людині, яка постраждала в результаті артобстрілу. Ми будемо працювати за міжнародним протоколом CAPC. Це англійська абревіатура, яка включає в себе чотири етапи надання першої допомоги. Перший етап – зупинка критичних кровотеч. Другий – відновлення прохідності дихальних шляхів. Третій – забезпечення дихання людини. І четвертий – забезпечення циркуляції крові по організму. Головне правило тактичної медицини – правильні дії, правильний час. Отже, давайте починати. Мені потрібен буде помічник. А, будь ласка, ви підійдіть до мене. Так, да, так, да, ви. Я. Підходьте. Я. Готові? Я боюсь крові. Це чудово. А, почнемо з критичних кровотеч. Щоб зупинити критичну кровотечу, нам потрібно... Привіт. Де був? У НАТО. Ну, тобто, на лекції з надання першої допомоги. Ну, серйозно? І що, навіть не втратив свідомість, як на полог? Тоді це було через емоції. Ну, ну. Ну, і чого тебе там навчили? Ну, взагалі, то все дуже просто. Ну, навіть Марла зрозуміє. Ну, показуй. Пішли. Уяви, що я постраждав. І перше, на що ти звертаєш увагу, це критична кровотеча. Це найважливіше. Тараску, а може без кетчупа? Так, не відволікайся. А якщо ця пляма збільшується, то це критична кровотеча. Це перше. Якщо ти бачиш калюжу піді мною, це також критична кровотеча. Це друге. Ти все дуже добре показуєш. І я одразу все зрозуміла. Я просила без кетчупу. Далі перевір, чи руки та ноги на місці. Якщо щось бракує, то значить звідти теж відбувається критична кровотеча. І її треба зупинити впродовж перших двох хвилин. Треба накласти або турнікет, або жгут. І їх треба обов'язково придбати. Особливо в наші складні часи. То придбай. Я вже замовив. Давайте пересвідчимось, що наш постраждалий може дихати. Для цього перше. Спитай мене щось. У тебе щось було з Танькою Касиршою? Та звичайно ж ні. Ось бачу, якщо я відповідаю, то я притомний. Е і значить... Дихальні шляхи в мене відкриті. А якщо... Тарас. Ей, Тарас. Т Тарас. Тарасику, ти чого? Тарас. Значить, якщо я не реагую, то я не притомний і треба терміново викликати швидку. А поки вона їде, ти можеш перевірити, чи нема в мене чогось в роті. Ой, я в кіно таке, здається, бачила. Ні, нема. Чудово. А тепер притуляйся вухом до мого рота та носа. Притуляйся ближче. І. І що там? Ну, дихаєш ти. Скільки разів на 10 секунд? О, здається, два. Фу. Значить, живий. Людина має дихати щонайменше двічі на 10 секунд. Угу. А якщо вона не дихає, то роби ось так. Тепер треба закинути голову і підняти підборіддя для того, щоб відкрити йому дихальні шляхи. Угу. Молодець, я дихаю. Mm. Ще раз слухаєш два рази на 10 секунд, потім повертаєш мене на бік, щоб я не проковтнув свій язик і не захлинувся кров'ю. Mm. Але якщо я не дихаю, то ми переходимо до серцево-легеневої реанімації. Слухай, давай же, може, швидка приїхала. Складаєш пальці в замок. Скріпимо ручки в замок. Зіпремось на нашого постраждалого і будемо натискати на глибину 5-6 см. Це приблизно одна третина об'єму грудної клітини нашого постраждалого. Натискаємо досить швидко. 100-120 натискань на хвилину. Це майже два натискання в секунду. А, працюємо дві хвилини. Як відрахувати дві хвилини? Це приблизно 220-240 натискань. Ну все, я більше не можу. Привіт, тісточка та макарони. Не відволікайся. Краще ще раз перевір, чи я дихаю. 
Да. Молодець. А якщо ні, то треба тиснути ще 240 разів або 2 хвилини. Ні, давай ти вже дихаєш, окей? Опіки нічим не мажемо і ватки до них не прикладаємо. А якщо з людини щось стерчить, ні в якому разі не виймаємо, бо можемо відкрити додаткову кровотечу. А тепер накрий мене чимось теплим – ковдрою або курткою. Все, так і залишаємось чекати на швидку. Угу. Глянь на зірочки і не зіскай. Найди собі свою і не пускай. І навіть самий темний час От тобі моє плече, от тобі моя рука, глянь на зірочки і не зіскай. Найди собі свою і не пускай, і навіть самий темний час. От тобі моє плече, от моя рука. Mm-hmm.